കാപ്പിയുടെ ഉൽപാദനം വിപണനം അതിന്റെ ചരിത്രം ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവവും കൗതുകപരവുമായ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലൂടെയാണ് കാപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എപ്പിസോഡിൽ അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ വീഡിയോ വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും പ്രതിപാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായി ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ പഠനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ വളരെ ദയവുണ്ടായി ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൂടി കമന്റ് ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിലെ കാപ്പി ഉൽപാദനം ദക്ഷിണേഷ്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയോര മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അധികവും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഉൽപാദനത്തിന്റെ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും കർണാടകയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ശതമാനവും കുടക് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശമാണ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനമായി രണ്ടാം സ്ഥാനം കേരളത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് അതിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തെവിടെയും നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തെക്കാൾ തണലിൽ വളരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കോഫിയാണ് ഇന്ത്യയുടേത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം കാപ്പി കർഷകരുണ്ട് അവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം ചെറുകിട കർഷകരാണ് ആഗോള ഉൽപാദനത്തിന്റെ നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിഹിതം ഇന്ത്യൻ കോഫിയുടെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു ആ കയറ്റുമതിയുടെ എഴുപത് ശതമാനവും ജർമ്മനി റഷ്യ സ്പെയിൻ ബെൽജിയം സ്ലോവേനിയ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ജപ്പാൻ ഗ്രീസ് നെതർലാൻഡ് ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് ബാക്കി വരുന്ന കയറ്റുമതിയുടെ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ശതമാനവും ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് ഈ കയറ്റുമതിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കടന്നുപോകുന്നത് സൂയസ് കനാൽ വഴിയാണ് പ്രധാനമായി കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് എന്നീ ഭൂപ്രദേശങ്ങളാണ് പരമ്പരാഗത കാപ്പി കൃഷി മേഖലകളായി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമതായി രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കേ തീരത്തെ ആന്ധ്ര ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പാരമ്പര്യേതര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് വികസിച്ചു കാണുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ ആസാം മണിപ്പൂർ മേഘാലയ മിസോറം ത്രിപുര നാഗാലാൻഡ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപാദനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കാപ്പി കൃഷിക്ക് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട് അത് മുൻ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഞങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ആദ്യം എത്യോപ്യയിലും പിന്നീട് അറേബ്യയിലെ യമനിലും വ്യാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ പാരീസിലെ ബിബിലോത്തിക് നാഷണൽ പ്രകാരം എ ഡി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രം കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള ചില ചരിത്ര രേഖകൾ ഞങ്ങൾ മുൻ എപ്പിസോഡിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കാപ്പി കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം സന്യാസിയായ ബാബാ ബുദ്ധനിൽ നിന്നാണ് കാപ്പിക്കുരുവിന്റെ ലോക വിപണിയിലുള്ള മൂല്യം നിമിത്തം ഇത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ മുളയ്ക്കുന്നത് തടയാൻ കാപ്പിക്കുരു വറുത്തതോ തിളപ്പിച്ചതോ ആയ രൂപത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലും കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അതിന്റെ കയറ്റുമതിയിൽ അറിവുകൾ കർശനമായി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ബാബാ ബുദ്ധിൻ മക്കയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയി മടങ്ങുമ്പോൾ ഏഴ് കാപ്പിക്കുരു അദ്ദേഹം തന്റെ നീണ്ടു വളർന്ന താടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് യമനിൽ നിന്നും മൈസൂരിലേക്ക് കടത്തി ഏഴാം നമ്പർ എന്നത് ഇസ്ലാമിക മതത്തിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധ സംഖ്യ ആയതിനാൽ വിശുദ്ധന്റെ ഏഴ് കാപ്പിക്കുരു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു മതപരമായ പുണ്യകർമ്മമായി അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു ഇത് അദ്ദേഹം ചിക്കമംഗ്ലൂരു ജില്ലയിലെ ചന്ദ്രദ്രോണഗിരിയിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു ഇത് ഇന്നത്തെ കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ അന്നത്തെ മൈസൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാപ്പി വ്യവസായത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇത് ബാബാ ബുദ്ധിന്റെ ധീരതയുടെ ഒരു നേട്ടമായി തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ബാബാ ബുദ്ധിൻ ആദ്യമായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വിത്തിൽ നിന്ന് ചിട്ടയായ കൃഷിയിലൂടെ ബാബാ ബുദ്ധ അംഗീകരിക്കും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള കുന്നുകളിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാപ്പിത്തോട്ടം സ്ഥാപിക്കും ഇത് വയനാട്ടിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഷെവ്രോയികളിലേക്കും നീലഗിരിയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടതോടുകൂടി കയറ്റുമതിക്കുള്ള കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളും വളർന്നു വന്നു അങ്ങനെ കാപ്പി കൃഷി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വ്യാപിച്ചു തുടക്കത്തിൽ കാപ്പിയിലെ അറബിക്ക ഇനം ജനപ്രിയമായിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഇനത്തിന് കാപ്പി തുരുമ്പ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗത്തിന്റെ ഫലമായി റോബസ്റ്റയ്ക്കും അറബിക്കയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മറ്റൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഇനം
കർഷകരുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി കാപ്പിയുടെ ഗുണനിലവാരവും ഉൽപാദനവും മന്ദഗതിയിലായി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാപ്പിയുടെ ഉൽപാദനം പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ സാമ്പത്തിക ഉദാരവൽക്കരണം നടന്നു അതിനെ തുടർന്ന് കാപ്പി വ്യവസായം നിലവിലുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണ തോതിൽ വളർന്ന് കുറഞ്ഞ തൊഴിൽ ചെലവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഒരു സ്മാരക ഇന്റർനാഷണൽ സെയിൽ കോർട്ട് ഐ എസ് കെ കാപ്പി കർഷകർക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാൻ അവകാശം നൽകി കാപ്പി വ്യവസായത്തിന് ഉദാരവൽക്കരണത്തിനുള്ള ആദ്യ ചൂടുവെപ്പായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വന്ന ശ്രീ സെയിൽ കോർട്ട് എഫ് എസ് ക്യു വൻകിട ചെറുകിട കർഷകർക്ക് അവരുടെ കാപ്പിയുടെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ആഭ്യന്തരമായോ അന്തർദേശീയമായോ നൽകാൻ അനുവദിച്ച് മുൻപത്തെ നിയമം വീണ്ടും ഭേദഗതി ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബറിലെ ഒരു അന്തിമ ഭേദഗതിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കാപ്പി കർഷകർക്കും കാപ്പിയുടെ ഉദാരവൽക്കരണത്തിലൂടെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് വിൽക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചു വൻതോതിൽ വളർന്നു വന്ന തേയില വ്യവസായത്താൽ സിലോണിലെ പോലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ കാപ്പി ഉൽപാദനം അതിവേഗം കുറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വിനാശകരമായ കാപ്പി തുരുമ്പ് രോഗവും പല ഭാഗങ്ങളിലും വന്ന ഉൽപാദന ചെലവ് വർധനവുമാണ് എന്നിരുന്നാലും സിലോണിലെ പോലെ കാപ്പി വ്യവസായങ്ങളെ ഇത് ബാധിച്ചിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയ്ക്കൊപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്ന് ഇന്ത്യ തന്നെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാപ്പി തോട്ടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏക്കർ ആയിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഫിൽറ്റർ കോഫി എന്ന മധുരമുള്ള പാൽ കാപ്പി വാണിജ്യകരമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു വറുത്ത കാപ്പിക്കുരു എഴുപത് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് വരെയും ചിക്കറി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ഈ ഉൽപ്പന്നം ആന്ധ്ര കർണാടക കേരള തമിഴ്നാട് എന്നീ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ജനപ്രിയമായിരുന്നു കമ്പോസിറ്റ് സസ്യവംശത്തിലെ ചിക്കറിയുടെ കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് കാപ്പിപ്പൊടിയിൽ ചേർത്താണ് ഈ കോഫി നിർമ്മിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വിലയുള്ള സിവറ്റ് കോഫിയാണ് സിവറ്റ് കോഫി അല്ലെങ്കിൽ കൂർ ഗ്ലൂവ കോഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് സിവറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരുതരം മരപ്പട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇവ പഴുത്ത കാപ്പിക്കുരു ഭക്ഷിക്കും ഇതിന്റെ വിസർജ്യത്തിൽ ദഹിക്കാതെ വരുന്ന കാപ്പിക്കുരു സംസ്കരിച്ചുണ്ടാക്കി എടുത്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സിവറ്റ് കോഫി ഈ കാപ്പിയുടെ സവിശേഷത കാപ്പിക്കുരു ഇവയുടെ ദഹനേന്ദ്ര വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ സവിശേഷമായ ഒരു വാസന കുരുവിനുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജീവി കർണാടകയിലെ കുടകിലാണ് വ്യാപകമായി കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകയിലെ കൂർഗിൽ ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് മൺസൂൺ മലബാർ റോബസ്റ്റ കോഫിയാണ് അതിന്റെ ഉൽപാദനവും സവിശേഷതയും മുൻ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരം നേടിയത് ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ഗ്വാട്ടിമലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വാഷിംഗ്ടൺ എന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് കാപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഫിൽട്ടർ യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് പക്ഷെ ഇറ്റലിക്കാരാണ് ഇതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ലോകത്താകമാനം എത്തിച്ചതും ഇന്ത്യയിലെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കാപ്പി വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യമുള്ള താപനിലയും മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വരെ താപനിലയിൽ ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മുതൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരെ പരിധിയിലുള്ള മഴയും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയും ഇതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് എന്നാൽ അറബിക്ക ഇനം നല്ല മരവിപ്പുള്ള തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ മഴ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ദക്ഷിണേഷ്യൻ മലനിരകളിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് ഈ അവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കാപ്പിച്ചെടികൾ വൻതോതിൽ തഴച്ചു വളരുന്നു അറബിക്കയുടെ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെയാണ് റോബസ്റ്റയ്ക്ക് ഇത് എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാപ്പിച്ചെടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിലൊന്ന് ഫംഗസ് ആണ് ഈ കോമിളിനെ ഫെമിലിയ വാസ്റ്റാട്രിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇലകളിൽ വളരുന്ന ഒരു തരം
കെൻഡ് എസ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കാവേരി സെലക്ഷൻ നയൻ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാപ്പിയുടെ പ്രധാന ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്യ് ഇന്ത്യൻ കോഫി അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിവാര ലേലത്തിൽ ഇത് കൂടാതെ അറബിക്ക ചെറി റോബസ്റ്റ ചെറി അറബിക്ക പ്ലാന്റേഷൻ റോബസ്റ്റ പർച്ചിമൻ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം പ്രാദേശിക ലോഗോകളും ബ്രാൻഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റിനങ്ങളും ഉണ്ട് സിന്തറ്റിക് അഗ്രോ കെമിക്കലുകളും സസ്യ സംരക്ഷണ രീതികളോ ഇല്ലാതെ ഓർഗാനിക്കായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാപ്പിക്കാണ് യൂറോപ്പ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ജപ്പാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രചാരം അത്തരം കോഫി വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് അക്രഡിറ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും ഇത്തരം കോഫികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കാപ്പുകളുടെ മറ്റൊരു നേട്ടമാണ് ചെറിയ ഹോൾഡിംഗ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സർട്ടിഫൈഡ് ഓർഗാനിക് കോഫി ഹോൾഡിംഗ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് ഏക്കർ പ്രദേശത്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഏകദേശം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ടൺ ഉൽപ്പന്നം അത്തരം കാപ്പിയുടെ വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോഫി ബോർഡ് ഫീൽഡ് പരീക്ഷണങ്ങൾ സർവേകൾ കേസ് പഠനങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിരവധി പാക്കേജുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വിവിധ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാപ്പി വളരുന്ന ഓരോ പ്രദേശത്തും ഗവേഷണം നടത്തുന്നതിനായി അഞ്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തായി സെൻട്രൽ കോഫി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിതമായ കർണാടകയിലെ കുടക് ജില്ലയിലെ കോഫി റിസർച്ച് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഈ സബ് സ്റ്റേഷന് സുസജ്ജമായ ഒരു ലബോറട്ടറിയും മുന്നൂറ്റി ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ കാപ്പി ഗവേഷണത്തിനായുള്ള ഗവേഷണ തോട്ടവും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിതമായ റീജിയണൽ കോഫി റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിലെ നഗർ കിടക്കൻ തീരത്തുള്ള ഒറീസിയെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ പാരമ്പര്യേതര പ്രദേശങ്ങളിലെ കാപ്പിയുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് എഴുപത്തിനാല് ഏക്കർ കാപ്പി തോട്ടത്തിൽ ഇത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് കാപ്പി അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വനമേഖലയിൽ പോടുകൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൽ വിളകൾ വളർത്തുന്നതിൽ നിന്നും ആദിവാസികളെ അകറ്റി വനപരിതസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ആദിവാസികളുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു റോബസ്റ്റ പ്രബലമായ വിളയായ പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ ചുണ്ടലെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രാദേശിക കാപ്പി ഗവേഷണം ആരംഭിച്ചു ആർ സി ആർ എസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഇതിൽ ഫാം ഗവേഷണത്തിന് മതിയായ ലബോറട്ടറിയും ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഡിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിലെ താണ്ടിഗുടിയിൽ സ്ഥാപിച്ച റീജിയണൽ കോഫി റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ സമയത്ത് വലിയ മഴ ലഭിക്കുന്ന എന്നാൽ വളരെ തുച്ഛമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത് റിസർച്ച് ഫാം ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിനാല് ഏക്കർ വിസ്തൃതി ഇതിനുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആസാമിലെ കർബി അഗ്ലോൺ ജില്ലയിലെ ദിഫുവിൽ സ്ഥാപിച്ച റീജിയണൽ കോഫി റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനാണ് അടുത്തത് ജൂൺ കൃഷിക്ക് ബദലായി സാമ്പത്തികവും ലാഭകരവുമായ കാർഷിക രീതി നൽകുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച ഇത് വനമേഖലയായ ഈ പ്രദേശത്തിലെ കുന്നിലെ ആദിവാസികൾ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പരിതസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് ഈ സ്ഥലവും അറുപത്തിരണ്ട് ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇത്രയധികം സ്ഥാപനങ്ങൾ കാപ്പിയുടെ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാപ്പിയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും പങ്കും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് കാരണം വിദേശ വിപണിയിൽ ഇത്രയധികം ഡിമാൻഡുള്ള ഇന്ത്യൻ കോഫിയുടെ ഉൽപാദനം എങ്ങും എത്താതെ നാല് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കോഫിയുടെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂട്ടാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വ്യാപാര ശൃംഖലയാണ് ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് കോഫി ഹൗസ് കോഫി ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാഫേ എന്നത് കോഫി എന്ന പദത്തിൽ നിന്നു തന്നെ രൂപപ്പെട്ടതാണ് കോഫി ഹൗസ് എന്ന പേര് വിളിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും കോഫിയും മദ്യവും മറ്റു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ശൃംഖല തന്നെയാണ് യൂറോപ്പിലെ ചില കോഫി ഹൗസുകളിൽ ലഹരി പാനീയങ്ങളും വിളമ്പിക്കാണുന്നുണ്ട് കോഫി ഹൗസ് എന്നത് ഒരു ബാറിന്റെയോ റെസ്റ്റോറന്റിന്റെയോ ചില സമാന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ ചിലത് പങ്കുവച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഇത് ഒരു കഫ്റ്റീരിയൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് കോഫി ഹൗസ് ഉടമകൾ നടത്തുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ മുതൽ
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കാപ്പി വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൽക്കട്ടയിലും മെഡ്രാസിലും കോഫി ഹൌസുകളുടെ ആശയം പ്രചാരം നേടാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ വംശീയ വിവേചന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമായി യൂറോപ്യന്മാർ മാത്രമുള്ള ഈ കോഫി ഹൌസുകളിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് എന്ന ആശയം രൂപപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നത് കോഫി സെസ് എന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കോഫി ഹൌസ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ബോംബെയിലെ ചർച്ച് ഗേറ്റിലാണ് ഇത് ആദ്യമായി തുറന്നത് ഇന്ത്യൻ കോഫി ബോർഡാണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഏകദേശം അൻപത് കോഫി ഹൌസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭജനത്തിന് ശേഷവും പാകിസ്ഥാൻ അതിന്റെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസുകളുടെ ശാഖകൾ പാരമ്പര്യമായി നിലനിർത്തി ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ നയത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാരണം കോഫി ബോർഡ് കോഫി ഹൌസുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്നും ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രബലനായ നേതാവ് എ കെ ഗോപാലന്റെ അതായത് മലയാളിയുടെ എ കെ ജിയുടെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കോഫി ബോർഡിലെ തൊഴിലാളികൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുകയും ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് കോർപ്പറേറ്റീവ് രൂപീകരിക്കുകയും ആ ശൃംഖലയുടെ പേരു മാറ്റി തൊഴിലാളികൾക്ക് കൈമാറാൻ കോഫി ബോർഡിനെ നിർബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊൻപത് ബാംഗ്ലൂരിൽ സഹകരണ സംഘമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഡൽഹിയിലും മറ്റൊരു സഹകരണ സംഘം സ്ഥാപിതമായി ഇന്ന് കോഫി ഹൌസുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി രാജ്യത്തുടനീളം പതിമൂന്ന് സഹകരണ സംഘങ്ങളുണ്ട് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ സൊസൈറ്റികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ കോഫി വർക്കേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഫെഡറേഷന്റെ കീഴിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഡിസംബർ പതിനേഴിന് രൂപീകരിച്ചു കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ കോഫി ബോർഡ് വർക്കേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് തൃശൂരിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി പത്തിന് സ്ഥാപിതമായി ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൌസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് മാർച്ച് എട്ടിന് തൃശൂരിൽ തുറന്നു രാജ്യത്തെ നാലാമത്തെ ഐ സി എച്ച് കൂടിയായിരുന്നു സൊസൈറ്റിക്ക് തൃശൂർ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായി അൻപതിലധികം ശാഖകളുണ്ട് തൃശൂരിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ കൃഷ്ണനും ഇന്ത്യൻ കോഫി ബോർഡ് ലേബർ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും ഐ സി എച്ചിലെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാരനുമായ എൻ എസ് പരമേശ്വരൻ പിള്ളിയുമാണ് കേരളത്തിലെ ഐ സി എച്ചുകളുടെ സ്ഥാപകൻ തുടർന്ന് പിന്നീട് കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ജൂലൈ രണ്ടിന് മറ്റൊരു സൊസൈറ്റി രൂപീകൃതമായി അതിന്റെ ആദ്യത്തെ കോഫി ഹൌസ് ആ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് തലശ്ശേരിയിൽ ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് അതിന് കാസർകോട് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം ശാഖകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കോഫി ഹൌസുകളുടെ ചരിത്രം വളരെ വിശാലമാണ് ഈ വീഡിയോ നീണ്ടുപോകും എന്ന കാരണത്താൽ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല പലതവണ ആവർത്തിച്ചതുപോലെ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കാപ്പി ഉന്മേഷകരമായ പദാർത്ഥവും ഔഷധവുമാണ് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിന്റെ ഉപജീവനവും ലോക വിപണിയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരവുമായതും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭൂപ്രദേശത്ത് വ്യാവസായികമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഈ കാർഷിക വിളയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് കാപ്പിയെ ഒരു പാനീയമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അത് ഒരു ആഘോഷമാക്കാനും ഒക്ടോബർ ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പതിനെട്ടോളം രാജ്യങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് കാപ്പി ദേശീയ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഇന്ത്യൻ കോഫിക്ക് ലോക വിപണിയിൽ വളരെ വലിയ മാർക്കറ്റുമുണ്ട് അതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റും കർഷകരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നുകൂടി ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അപൂർവങ്ങളായ ധാരാളം ചെടികൾ ഐ വി പാരഡൈസിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അവ സൈറ്റിൽ നിന്നോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ടോ വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രതികരണങ്ങൾ ലൈക്കായോ കമന്റായോ രേഖപ്പെടുത്തുക ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള ചെടിയെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാന